ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵੇ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨੋ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨ ਥੈਟ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਥਿਸ ਨੋ ਥਾਟਸ ਕਮਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਫਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਿਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਹੈਬਿਟ ਹਾਊ ਯੂ ਲਿਵ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀਕਮ ਅ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵੇ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨੋ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਲ ਔਰ ਕਾਲ ਹੂੰ ਹੂੰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਅਕਾਲ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜੋ ਕਲ ਔਰ ਅਕਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਾ ਹੋਇਆ ਕਲ ਔਰ ਕਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹੂੰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਔਰ ਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ 
इसलिए इन द वर्ड इंग्लिश एंड दिस इज जस्ट वर्ड्स दिस डजेंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू इट टू गिव द एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट एंड नाउ वी हैव टू गो इन टू द मेडिटेशन अच्छा दूसरी गल फिर हूँ ये पैदा होंगी आ कि तुम प्रेजेंट न सब तो सुपर समय दो पैसट गया फ्यूचर का आएगा नहीं आएगा ये गल ठीक आ पर इस स्थिति दे अपने आप न कनैक्ट करने की एफर्ट्स की जा सकती ने किमें अपने आप न कनैक्ट हो होया जा सकता अपने आप न कनैक्ट होना क्यों जरूरी है बाकी आले दुआले जी तो दुनिया उस ना डिसकनैक्ट होना जरूरी है अपने आप न कनैक्ट करने या कि तुम कनैक्ट रह के भी अपने आप न कनैक्ट हो सकते हो जी सा गुरु नानक जी ने कहा दुख दारू सुख रोक पिया मैं क्यों एक गुमशुदा हूँ मैं क्यों एक गमशुदा हूँ मैं क्यों अपने वजूद तो उखड़ गया मैं अपने आप तो कि बिखर गया जब तक इस सवाल पैदा नहीं होंगे तुम मैडिटेशन जा नहीं सकते अच्छा ये दवा है दुख एक दवा है और सुख एक निंद्रा है सुसुप्ति है जिंदा तो हो लेकिन मरे हुए हो सुख दे सुख दे जो गुरु नाजी जी क्या उन्होंने तो असं चैलेंज नहीं कर सकते ना और ये सारे गुरु यही कहें तो जो होश ये की है कि ये पांच इंद्रिया सू कही गई गुरबाणी भी आता है ये बार नट दी डिजायरस यू नो डिजायर भी एक मृत है मैं सोचदा होना वही है जो मेरे परमात्मा ने करना क्योंकि असं हुक्म नहीं है mm-hmm. हुक्म रजाई चरना नानक लिखा न और मायूस होना एक कुफर है ये तो बड़ी कोई सजा नहीं ये तो बड़ा हराम कोर कोई नहीं मेरे अगर थोड़ा तो गुरु है वो मेरा गुरु है वो मेरा बादशाह है तो मैं वह गुलाम है गुलाम ही हुक्म दिता जाता और गुलाम हक नहीं है कि उदास हो जाए अच्छा हुक्म बजाना वह काम है चाहे खुश हो चाहे दुखी हो परवाह नहीं होंगी तो सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि मेरे ये शौक मेरी ये डिजायर्स पूरी हो जिन्हों की होनी चाहते मैं मना नहीं करता mm-hmm. लेकिन मेरा सर जहां से ना उठ सके मुझे उस दर की तलाश है mm-hmm. तेरा खुदा बैठा है अर्श पर तू जाके उसे अर्श पर मिल जो खुदा खुद मुझे ढूंढे मुझे उस बसर की तलाश है mm-hmm. तो बसर कितने है वो नज़र कितने है मैं वो अपनी नज़र कितने मिलाव वो सिर्फ वर्तमान हो सकती इन द प्रेजेंस इन डिवोशन तेरी मेरे कर्म तक काम आने नहीं मेरे हाथ बहुत छोटे हैं मेरे पैर बहुत सोच छोटे हैं मेरी सोच बहुत छोटी है मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही मैनू मिले आके मैं तेनों नहीं मिल सकता मेरे च काबिलियत नहीं है नो इस कोई डाउट नहीं कि गुरु की प्रशंसा के बहुत कुछ लिखा गया हाँ जी पर फिर भी जी सधारण बोली दे सुन वाले भी दसो भी अपने आप न कनैक्ट होने लिये समझते हो बहुत महत्वपूर्ण हाँ जी तुम जे किसी विस्माद की स्थिति के पहुँचना तो थोड़ा अपने आप न कनैक्ट होना बहुत लाजमी है तुम होर भी बहुत सारे जोड़े लोग ने जिन्होंने स्पिरचुअलिजम से रिस रिसर्च की आ अपने आप से भी हंडाया और यही गल कह रहे हाँ जी अपने आप न कनैक्ट होवो वो किमें कनैक्ट होया जा सकता कनैक्ट हो क्यों नहीं होंगे जी कनैक्ट इसलिए नहीं होंगे कि जो मन है जो इंद्रिया बाहर न तोड़ दी डिजायर डिजायर काम क्रोध दो मोह अहंकार ये सारिया बहर न जा रही है यदि साधना करनी पैंती बार बार बुलाना पैदा कंट्रोल करना कंट्रोल नहीं बार बार सद् देना पैदा मुहब्बत के नाल इश्क जोर जबर के नाल नहीं फिर वापस आती है आन लगती है फिर इन्होंने स्वाद पै जाता इतें ही रहन का बार जा अच्छा उन्होंने स्वाद छका है ये जो स्वाद छका है इनू समाधि किया गया जो समय और अतीत तो बहर हो गया तो फिर इच्छावान जो हो, खत्म हो जाए इच्छाव अपने आप पूर्ण हो जाए नाउ इट इज हैपनिंग यू आर नॉट डूइंग इट ये तेरी रजा हो गई हूँ तू दे तो राजी तू ना दे ता मैं राजी फिर ये छलक नहीं पैंती मतलब वेवस नहीं है इट सैटल्स डाउन पर परमिंदर जी तुम सैंटिफिक व्यक्ति हो 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬੀਐਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਚਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਯਥਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੋ ਪੰਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਫ ਵੀ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਫਰਮ ਅ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟ ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਏਡੀਐਚਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਦ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਫॉर ਥਿਸ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ the human body is not designed for it as a, as a homo sapiens we are only 300000 years old mm-hmm. this kainat this kudrat ye jo universe hai 4 billion years old expand ho raha hai na can the darya ban gaye pahad ban gaye expand ho raha hai big bang hua hai sab kuch hua hai ye bad raha hai ye bad bad ke patthra to pani baniya pani de janwar bane janwar matter to ho sara kuch hunda ja raha hai isliye ki aaj assi udas ho jayi ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਫ ਆਮ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੂੰ ਹੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਸ ਗੋਨ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਵੇਅਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਹੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੂੰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕੋਰਸ ਲਿਆ elective course was uh, that the jesus is black in africa and white in europe why that was the thesis acha kyunki africa mein jo jesus christ ko kale hai mhm aur europe mein gore hai lekin hai ke middle east de hona rang ta sade var ka hona chahiye bilkul hai na to main jo research karne gaya to the ek pram di dukan se gi uganda vich mhm aur aas aur saman bar galiyan ch bikda se ga ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਬਿਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੂੰ ਤੇ BBC ਦੀ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਾਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ 'ਚ ਪਾ
ਸੰਤੁਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਰੇਟ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਟੀਚ ਓਵਰ 50% ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਹੂੰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈ ਟੂ ਡੂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਂਡ ਇਟਸ 올 ਐਬਸੈਂਟ ਹੀਅਰ why south indians are more focused if you go to south india they have all the technologies but they go to temples they meet with their families they don't let their time spread here and there so uh, so basically ye jo apne aap na judna matlab apne aap nu waqt dena pranav sir ji sanu oh jehdi main tanu puch reya si ke sanu tips dasso ke apne aap nu connect kimme hona hai apne aap nu connect karne pehle apne aap nu khali karna ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜੈਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਨੇਵਰ ਕ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਆਨ ਫੋਰਸਸ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਜੋ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਸਨ ਦੁਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਚਾਰ ਜੀ ਜੀ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾਓ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੋ ਸਾਰਾ ਗਮ ਦਰਦ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਫਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਔਰ ਜੋ ਮਿਲਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਤਿਕ ਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ मेरे शरीर और मेरे मस्तिष्क के बीच एक सांस जो है जो ब्रीदिंग है एक 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 तालू है एक कनेक्शन है हम्म मैं दिमाग दे तो कुछ कुछ कर नहीं सकता लेकिन अपने सांस को हौली धीमा से डीप कर सकता ब्रीदिंग हां इधर नाल फिर ब्रीदिंग दे नाल ब्लड प्रेशर गोस डाउन एंजाइटी गोस डाउन इफ यू लुक एट एनी मेडिकेशंस वी आर टेकिंग लाइक से इट्स रिलीजिंग डोपामाइन इट्स excreting serotonin all these hormones mm-hmm. need to be balanced sadi sharir vich cortisol inna jada hai adrenaline inna jada hai stress hormones mm-hmm. stress hormones to relax karna sab to acha tarika hai you slow down your breathing acha vidha kisi dawai the mm-hmm. it goes down it keeps going down we have diabetes we have obesity we have too much weight go in fasting vartman vich jao
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਈਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹੈਬਿਟ ਹਾਊ ਯੂ ਲਿਵ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ 90% ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਰੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਲੋਨੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਨਮਕ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਬਹਾਉਂਦਾ ਨਸਾਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਓ ਹੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੈਡੀਟੇਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਦਸਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਆਨੰਦ ਬਲਿਸ ਆ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਔਰ ਸੁਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਯਾ ਰਾਜਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਕੈਬਿਨ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡੈਡੀ ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈ
ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੱਟ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਠ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨਕ ਹੈ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਨਕਪੁਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿ 90% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾ ਗੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਗਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਰੀਲੀ ਯੈਸ ਮਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਪਿਤਾ ਦੋ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਅੰਨੇ ਪੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਲੜਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਗਵਤ ਮਹਾ ਗੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵਿਟਨਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਟਸ ਅ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇਸ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਮਹਾ ਗੀਤਾ ਇਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਚੋਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਸਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਇਸ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਚੋਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹੋਸ਼ੀ ਚ ਮਰਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਯਾ ਹੈ ਨਾ देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग देयर इज अ वे टू कम आउट ऑफ द सफरिंग तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਫਰਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਿਕਾ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਰੂਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੂੰ ਇਹ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਓ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਗੀਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੂੰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਹੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਿਤਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਤ ਸੰਗ ਪਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਅਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਦੋ ਚਰੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਇਨ ਵੈਸ ਰਾਈਟ ਨਾ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਇਨ ਆਵਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਓ ਆਈ ਸੀ and mind continues from evolution from birth to birth it doesn't go away this is a recording of the subconscious which continues mm-hmm. isliye apne karm jo anna hai jo hale jagya nahi hai onu ye hidayat hai krishna bhagwan di ki galat kaam na kar phal di ichha na kar ek hi hai desire na kar mm-hmm. hukum vich re guru nanak ji keh rahe ਕਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਔਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਣੂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਕਦਾ ਮਾਸਕ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ
ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਚ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਿਸਾਈਪਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦੇ ਉਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਕ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇਨ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਲਾਈਫ ਇਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂਸ ਗ੍ਰੇਸਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਹੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਹੂੰ ਬੀਤੀ ਸਾਲ ਜੁਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੂੰ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਮਾਉ ਇੰਨੀ ਕਮਾਉ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਆਚਾਰ ਰਜਨੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਇਵਨ ਬ੍ਰਿਟਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਫ ਯੂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀਲ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਤੋ ਜੋ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਸੋ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼